എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ കോവിഡ് സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഡയബറ്റിസ് എക്സ്പെരിമെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ കിച്ചൺ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരീസാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഇതേ ചാനലിൽ തന്നെ ഇതേ ഐ ഡി തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കിച്ചൺ സയൻസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കിച്ചൺ സയൻസിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ അറിയാൻ വയ്യാത്തതാവാം പക്ഷേ ഇതറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പതിനഞ്ച് കിലോ അരി എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ചിലർക്കൊക്കെ പകുതി ചമ്പാവരിയും പകുതി ചാക്കരിയും കിട്ടി ചിലർക്ക് പച്ചരി കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയതും എൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയതും പതിനഞ്ച് കിലോ ചാക്കരി എന്ന് പറയുന്ന അരിയായിരുന്നു അതായത് വെളുത്ത പുഴുക്കലരി അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആദ്യം വാങ്ങിച്ചു അതെന്നോട് പറഞ്ഞ അരി കൊള്ളുകയില്ല ആൻറ്റി അത് കുഴഞ്ഞു പോകും മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുഴഞ്ഞ് ഒരുമാതിരി ഞഞ്ഞഞ്ഞാന്നിരിക്കും പിള്ളേർ ആരും കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അത് എടുത്ത് വെച്ച് ഇഡ്ഡലി കരയ്ക്കാം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇഡ്ഡലി കരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പതിനഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി വെക്കണമെങ്കിൽ കുറേ കാലം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് പുട്ടിന് പൊടിക്കാം പക്ഷേ പുട്ടിന് പൊടിക്കണമെങ്കിൽ മില്ല് തുറക്കണം പുഴുക്കലരി പൊടിക്കാൻ ഭയങ്കര വിലയാണ് ചാർജാണ് പിന്നെ അത് തരി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചരിയും കൂടെ പൊടിച്ച് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചു പതിനഞ്ച് കിലോ എൻ്റെ അരി വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ നല്ല അരി ഒരു അഴുക്കോ ഒരു കല്ലോ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള വെളുത്ത അരി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാനിങ്ങ് എടുത്തു ഞാനിങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചോറ് വെച്ചു നല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് ചോറ് മുല്ലപ്പൂ പോലത്തെ ചോറ് ചമ്പാവ അരിയുടെ നിറമില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആ അരിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ അരി വെച്ചതിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് അരിയെ ചോറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ കുഴപ്പം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് രണ്ട് വിസിൽ വരെ അവർ എല്ലാ ചോറും അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് അവരൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അരിയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് വിസിൽ വെക്കും അങ്ങനെ ആ ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോയി അത് അത്ര ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാനത് ചെറിയ കുക്കറിനകത്ത് ഒരു വിസിൽ വെച്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചെറിയ കുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ ഒന്നര ലിറ്റർ ഒരു വളരെ ചെറിയ കുക്കറുണ്ട് അപ്പം ഈ ചെറിയ കുക്കറും വലിയ കുക്കറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളിടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി പോലെയും ആ ഇത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇതിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെ ആ ചോറ് ഉണ്ടായി വരും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ സയൻസ് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കിട് അടുക്കളയിൽ ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയിലെ ജോലികളൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സയൻസൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് വീട്ട് ജോലി അടുക്കള ജോലി എന്ന് പോലും പറയേണ്ട വീട്ട് ജോലിയിലെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തറ തൂക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചൂലിൻ്റെ നടുക്ക് പിടിച്ച് തൂത്താൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ച് തൂത്താൽ വലിയ സർക്കംഫറൻസ് നമുക്ക് തൂക്കാൻ പറ്റും ചൂലിൻ്റെ നീളം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും ബയോളജിയിലെയും ഒക്കെ ലോസ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ ഡെയിലി വർക്കിൽ ആപ്ലൈഡ് ആണ് അത് നമ്മളതിൻ്റെ അറിവോടുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ നല്ലതായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും നമ്മുടെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ കുക്കർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് പ്രഷറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തെ സാധനങ്ങൾ വേഗം വേഗം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ സയൻസും അറിയാം എന്നാലും അതറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്കും അത് വായിക്കാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ എന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രഷർ കുക്കർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രസ്റ്റീജാണ് ആദ്യത്തേത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയല്ല ആദ്യത്തെ പ്രഷർ കുക്കർ ഫ്രാൻസിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി
ഒരു കമ്പനി പ്രഷർ കുക്കർ ഉണ്ടാക്കി അത് ഈ സോസ് പാൻ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പിടിയുള്ള പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയിലായിരുന്നു സോറി ഫോമിലായിരുന്നു സേഫ്റ്റി മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ അതിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഒരു ഡേ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ അപകടകാരിയായ ഒരു ഉപകരണമാണത് ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി ലെവലിൽ നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ സി ലെവലിലുള്ള ജീവിക്കുന്നവരാണ് തിരുവനന്തപുരം സി ലെവലിൽ വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ തിളയ്ക്കും അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമ്മൾ ആ സി ലെവലിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ നൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ആ വായുവിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം സമ്മർദ്ദം ആ സമ ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിലാണ് ഈ സീ ലെവലിൽ അത് മാറും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മേഘം ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ മാറും അപ്പം ആ സീ ലെവലിലെ പ്രഷറിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി പൊങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിക്കിമിൽ പോയിരുന്ന് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാൽ അത് വളരെ കുറേ കൂടെ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അത് തിളയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേകാൻ കൂടുതൽ നേരവും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലമനുസരിച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മാറും അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ വേകുന്ന അതിന് സമയവും മാറും എന്നാൽ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് ഒരേ പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് പയർ വേവിച്ചാലും സിക്കിമിൽ പ്രയർ വേവിച്ചാലും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരേ സമയം കൊണ്ടും വേവിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ഒരു ഗുണം രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ അകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയതായത് കൊണ്ട് പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ വേവലിനേക്കാളും വളരെ വേവക്കത്തിൽ വേവിക്കാം ഇന്ധനം ലാഭിക്കാം അപ്പം ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൽ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആകും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് ആകുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് സം ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണ് പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നൂറ് ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ഫിഫ്ത്ത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് അത് അതിനകത്ത് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുക്കറിൽ ഉള്ള പ്രഷർ അതിനകത്തൊരു പ്രഷറുണ്ട് അതിനകത്ത് ആവി ബിൽഡ് ചെയ്ത് അത് പുറത്തു പോകാതെ അതിനകത്ത് അടച്ചു വെച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രഷർ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ ഓണാക്കി വെള്ളമൊഴിച്ച് വെച്ച് കത്തിച്ച് അടുപ്പേ വെച്ച് അടച്ച് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇട്ട് അടച്ച് ഓണാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ നോസിൽ കൂടെ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആവി വരും ആവി കുറച്ച് നേരം വന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം അതിൽ വെയിറ്റ് ഇടണം അതിന് മുമ്പ് വെയിറ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല ഇരിച്ചിരി നേരം ഒരു രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് ആവി പുറത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് ഇടേണ്ടത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള എയറിനെ മുഴുവനും വായുവിനെ മുഴുവനും പുറത്ത് തള്ളി കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിനകത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരും ആ വായു മുഴുവൻ പുറത്ത് പോകണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോസിൽ ക്ലീൻ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴുകുമ്പോഴും ആ നോസിൽ ആ മുകളിലോട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഇടുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ കഴുകി അതിനകത്തൂടെ നോക്കി വെൽ അപ്പുറേ കാണാമോ വല്ല അടഞ്ഞിരിക്കുന്നോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടഞ്ഞിരുന്നാൽ പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കുക്കറിലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി മെക്കാനിസം ഒക്കെ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഗ്യാസ്കറ്റ് റിലീസ് എന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ്കറ്റിൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് പൊങ്ങി പ്രഷർ പുറത്തോട്ട് വരും പിന്നെ ഒന്ന് അതിനകത്ത് ഒരു സേഫ്റ്റി വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ വാൽവുണ്ട് അത് പൊട്ടി അതിനകത്തുകൂടെ പരിപ്പും എല്ലാം മുകളിലോട്ട് വരും എനിക്കിത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഗ്യാസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രഷർ കുക്കർ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങി ഈ ഗ്യാ ഇത് അകത്തെ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഈ ഗ്യാസ്കറ്റ് പൊങ്ങി അതിൽ കൂടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ഇത് പുറത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ കുക്കർ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങി മുറുക്കി ചുറ്റും ഇത് സ്പ്രേ അടി പോലെ അടിക്കും നമ്മളവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ദേഹം പൊള്ളും അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ്കറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ വാൽവ് പൊട്ടി മുകളിലേക്ക് റൂഫ് വരെ പരിപ്പെല്ലാം തെറിച
വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേഗാനിട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ വേഗം വേഗം എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വായു പുറത്ത് കളയണം വായു പുറത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും വായു പുറത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായു കളയാതെ ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ ധൃതി പിടിച്ച് അടുപ്പേൽ അരിയും അല്ലെങ്കിൽ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് വെയിറ്റ് വിട്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പോരും പിന്നെ അത് വിസിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ പോവുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പം വരാത്തത് അരി വെള്ളത്തിനേക്കാൾ താന്ന് ഞാൻ വാർത്താണ് എടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ താന്നാണ് അരി കിടക്കുന്നത് അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ വെള്ളം ബാക്കി വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം വരാറില്ല പക്ഷേ നമ്മളതിനകത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ ചിക്കൻ വെച്ച് നോക്കി ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചിക്കനിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴി ഇറങ്ങും ഞാൻ ഇതുപോലെ വാവി ശരിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇട്ട് ചിക്കൻ ചിക്കൻ സോറി വേവിച്ചു ചിക്കൻ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന് മുകളിലോട്ട് നിന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒരുമാതിരി കല്ലിച്ചിരുന്നു ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വെന്തു വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ടു അത് ശരിക്ക് മറ്റേതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ അതിന് വന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവി മു ഇതിനകത്ത് ആവി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് ഉണ്ടായ ആവി അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വായു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവി മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ആവിയുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂടും ഈ അത് ആ വെള്ളം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ തിളയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആവിയാകുന്നത് ഈ തിളയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ആവിയാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ആവിയാകും സാധാരണ നമ്മളുടെ സി ലെവലിൽ എന്നാൽ കുക്കറിനകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ ആവിയാകും ഈ ആവിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ ഈ ആവി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് വായു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്നില്ല മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വേവുകയില്ല വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വേവുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും വെയിറ്റ് ഇടുന്നത് ഫുൾ എയർ പുറത്ത് പോയി നല്ല ശക്തിയിലാവി വന്നതിന് ശേഷം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തുറന്ന പാത്രത്തിൽ വേവിക്കുന്നതിനും ഇതിനും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം നമ്മളൊരു തുറന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് അരിയിട്ട് വേവിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ വെക്കുമ്പോൾ നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വെള്ളം ആവിയാവും ആ വെള്ളം പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ചൂട് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം ആവിയായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ വെള്ളം ആവിയാകും ആ എടുക്കുന്ന ചൂട് ആ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ചൂട് ആവിയാക്കാനായിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്നാൽ അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റിപ്പോകുക എന്നല്ലാതെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് എത്രമാത്രം തീ കൂട്ടിയാലും അതിലും കൂടുതൽ കൂടുകയില്ല കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിന് ഇതുപോലെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രഷർ കാരണം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് ചൂടായി ആവി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആവി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആവി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആവിയും നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയിലുള്ള വെള്ളവും അതിനകത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രഷർ അതിനകത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് പ്രഷർ ഒത്തിരി കൂടിയാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഈ വെയിറ്റ് പൊങ്ങി ഈ ആവിയെ പുറത്തോട്ട് വിടും അപ്പോൾ ചെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കുക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം വിസിൽ ചെയ്യുന്ന കുക്കറാണ് അതാണ് ഈ ആവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിശ്ശെന്നൊന്ന് വിസിൽ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വെയിറ്റ് അതിൽ ആവി താഴുമ്പോൾ വെയിറ്റ് താഴും പിന്നെയും വിസിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ അഞ്ച് വിസിൽ രണ്ട് വിസിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിസിൽ എന്നാൽ പണ്ടത്തെ കുക്കറിൽ ഈ വിസിലിങ് സിസ്റ്റം അല്ലായിരുന്നു ആവി വരുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ആ ഹിസ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് മാ ആദ്യ കുറച്ച് ആവി വരുമ്പോൾ എന്ന് വന്നിട്ട് അത് ഹൈ പിച്ചില്ല ഷെന്നാവും അത് ഏറ്റവും ഹൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് യൂസ് കൊണ്ടറിയാം ഇത് ഹൈ ആയി പിന്നെ നമ്മൾ വെച്ചാൽ ചീറ്റി അടിച്ച്
എൻ്റെ കുക്കർ ഒരെണ്ണയേ ഉള്ളൂ വിസിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമ്മിലാക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് ഓഫാക്കിയിടും എന്നിട്ട് ആറുമ്പോൾ അത് തുറന്ന് അത് ആറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം മുഴുവനും താന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഊരി അത് തുറന്ന് സ്റ്റീം താന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ തുറക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ് തുറന്ന് ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിച്ച് ഈ കുക്കറിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് മാറ്റി കുക്കർ അടച്ച് അത് തന്നെ ചേരിച്ചിട്ട് വാർക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വേവുള്ള അരിക്ക് വേവില്ലാത്ത അരിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് വരുമ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് പ്രഷർ പോകുമ്പോൾ തുറക്കാം ഇങ്ങനെ പല രീതികളുണ്ട് അവരവരുടെ കുക്കറുകളുടെ വിധം അവരവർക്കറിയാം ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഒരേ വോളിയും ഉള്ള രണ്ട് കുക്കറുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ വേവുന്നതായിട്ടാണ് എൻ്റെ കൂടുതൽ വേഗം നല്ലതായിട്ടും വേകുമെന്നാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മറ്റേതിൽ അത്രയും മറ്റേത് പഴയതാണ് അത് ആവിയൊന്നും പുറത്തു പോകത്തില്ല സെയിം സൈസാണ് പക്ഷേ അതിൽ വേവുന്നതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ ഇതിൽ വേകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ചിലപ്പോൾ ആ മെറ്റലിൻ്റെ ഡേ വല്ലതായിരിക്കും പഴയത് ഹെവി മെറ്റലാണ് പുതിയതൊക്കെ ലൈറ്ററാണ് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം ഈ പ്രഷർ കുക്കർ തുറക്കുന്ന കാര്യം പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെ ആവിയുടെ സമ്മർദ്ദം ഒരു സ്ക്വയർ ഇഞ്ചിൽ പതിന ഫിഫ്റ്റീൻ പി എസ് ഐ എന്നാണ് പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് അതായത് ഏഴ് കിലോ പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് ഒരു സ്ക്വയർ ഇഞ്ചിൽ ഏഴ് കിലോ സമ്മർദ്ദം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ആ കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും സമ്മർദ്ദം താങ്ങാവുന്ന ഒരു പാത്രവും സിസ്റ്റം ഗ്യാസ്കറ്റും അത്രയും സെം അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പ്രഷർ ഇതെല്ലാം അത്രയും താങ്ങാൻ ഒക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പാത്രം ആ രീതിയിലുള്ള ഗ്യാസ്കറ്റ് ആ രീതിയിലുള്ള അടപ്പ് ആ രീതിയിലുള്ള വെയിറ്റ് ആ രീതിയിലുള്ള സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഇതൊക്കെയാണ് കുക്കറിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കുക്കർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഈ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ കുക്കേഴ്സിന് വാ ഈ വെയിറ്റൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ആദ്യം വായുവിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എയർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പിന്നു പോലെ ഒരു സാധനം പൊങ്ങി വരും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് റിലീസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ താഴേക്ക് ചെന്ന് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുക്കറിൻ്റെ ഗ്യാ ഗ്യാസ്കറ്റ് റിലീസ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഈ വശത്ത് ഒരു വലിയ ലോങ് ഹാൻഡ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിലിൻ്റെ നേരെ മുകളിലായിട്ട് വരും മറ്റേ കുക്കറിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് റിലീസ് സിസ്റ്റം താഴേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റീം താഴേക്ക് വന്ന് അടുപ്പിനെ കെടുത്തും എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അടുപ്പിനെ കെടുത്തി ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്താൽ എന്താകും എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണേലും കുക്കറിനെ നമ്മൾ അടുപ്പേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം ഇനിയുള്ള കാര്യം കുക്കർ തുറക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചോറ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുക്കർ തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഈ കുക്കർ തണുക്കുന്നതോടെ ഈ ആവി തിരിച്ച് വെള്ളമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനകത്തെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം പിന്നെയും തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓ നൂറ് ഡിഗ്രി വരെ വെള്ളം തിളയ്ക്കും ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് 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 ഇത് ആവി മുഴുവൻ അടിയുമ്പോൾ നൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴും അത് തിളയ്ക്കും എന്നിട്ട് നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ താഴുമ്പോഴേ അതിനകത്തെ തിളയ്ക്കുന്നത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും നേരം പിന്നെയും ഈ കുക്കിങ് പാചകം നടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഇതിനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് ഓഫാക്കി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് ഓഫാക്കി പിന്നെ അതിൽ ആവി തീരുന്നത് വരെ ഇത് വേവും അപ്പോൾ ആവി തീരുന്നത് വരെ ഇത് വെള്ളം തിളക്കുകയും ഇത് വേവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ റേറ്റ് ഇച്ചിരി കുറയും ചൂട് കുറയുന്നത് പോലെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എന്താ ഫ്യൂവൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി നമ്മളുടെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ടൈമിങ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അരി എടുത്താൽ ആ അരി ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ആവി അതിനെ കുക്ക് ചെയ്ത്
അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തുറക്കേണ്ടി വരും ചില ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്ത് ആവി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തുറക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുന്ന ഡിഷസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചില ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഇരട്ടി വെള്ളം വെച്ച് അത് ഇത് ചെയ്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് വിസിൽ വന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അത് തുറക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എടുത്ത് സിങ്കിനകത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് ആ കുക്കറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പൈപ്പ് തുറന്ന് വെക്കണം നടുക്കോട്ടല്ല പെട്ടെന്ന് അത് തണുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സൈഡിലേക്ക് പതുക്കെ പൈപ്പ് തുറന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ആ കുക്കർ തണുക്കും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വെയിറ്റ് ഊരി ഇട്ട് തുറക്കണം ഒരിക്കലും കുക്കർ വെയിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തുറക്കരുത് വെയിറ്റ് ഊരിയിട്ട് മാത്രമേ കുക്കർ തുറക്കാവൂ വെയിറ്റ് ഊരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രഷർ തീർന്നു എന്നറിയാം പ്രഷർ തീർന്നതിന് മുമ്പ് തുറന്ന് എനിക്കൊരു അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ വെയിറ്റ് ഊരാതെ കഞ്ഞി വെച്ച എൻ്റെ ചോറ് വെച്ച എൻ്റെ കുക്കർ അപ്പോൾ വലിച്ചു തുറന്നു അത് ശരിക്കും കുറേ പ്രഷറൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുക എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടുത്ത് കാണും അപ്പോൾ വളരെയധികം വിലവൊന്നും പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ വലിച്ചു തുറക്കുകയും ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഞ്ഞി തിളച്ച് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ കൈ മുഴുവനും വീണ് കൈ നല്ലതുപോലെ പൊള്ളി നല്ലതുപോലെ പൊള്ളിയതുകൊണ്ട് ഞാനതെല്ലാം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഐസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് കൈ അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വെള്ളം മാറ്റി മാറ്റി ഒഴിച്ച് കൈ അതിനകത്ത് മുക്കിയിട്ടിരുന്നു ഐസ് ക്യൂബും ഐസ് വെള്ളവും വെള്ളം കൂടെ ഇട്ട് നല്ല തണുപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞോണ്ട് നല്ല കട്ടിക്ക് നിവിയ ക്രീം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രീം തേച്ചാൽ മതി നിവിയ ഇങ്ങനെ ക്രീം ആയിട്ടുള്ള തിക്ക് ക്രീം ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ പെട്രോളിയം ജെല്ലി ഏതെങ്കിലും നല്ല കട്ടിയാക്കി എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാലത്ത് കോഴിയുടെ കോഴി ഒക്കെ അന്ന് സ്കിന്നുള്ള കോഴി അത് ഉരുകി വരുന്ന നെയ്യ് എടുത്ത് അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് തേക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഉറഞ്ഞു വരുന്ന ഫാറ്റ് അത് തേച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം കറുത്തൊക്കെ വന്ന് തൊലിയൊക്കെ പോയി എങ്കിലും അകത്തേക്കുള്ള പൊള്ളൽ വരാതെ ആ തൊലി പോയി തൊലി വേറെ വന്നു എനിക്ക് പാടൊന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ തുറന്നാലുള്ള അപകടം അതുകൊണ്ട് തുറക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മളിത് സ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കുക്കിംഗ് ടൈം അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് തുറന്നാൽ വേകും എന്നുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വിസിലോ മൂന്ന് വിസിലോ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തുറക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കാര്യം സാധിക്കാൻ അത് ചെയ്യാമെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച സാധനങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും അതിനെ ചോറ് ചിലപ്പോൾ വിടർന്ന് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും ചെറിയ തോതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും എന്ന് അവർ പറയുന്നു ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഇതാണ് കുക്കറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കുക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ അരി മാറ്റി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു വിസിലോ വല്ലതും വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റീം വന്ന് രണ്ടും നമ്മൾ വെയിറ്റിട്ട് സ്റ്റീം ഫുൾ വന്നിട്ടേ വെയിറ്റിടാവൂ വെയിറ്റിട്ട് സിമ്മാക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റോ വല്ലതും വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുന്ന നേരത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കി വെന്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു വിസിലിനും വിട്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുമോ അങ്ങനെ വല്ലതും രീതിയിൽ നമ്മളത് അതിൻ്റെ വേവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ അരിയെയോ അത് തന്നവരെയോ കുറ്റം പറയുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേ വേവുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ പ്രഷർ കുക്കറിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരേ ബ്രാൻഡ് ഒരേ സൈസൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് താരത്തിലുള്ള കുക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈഡോമുണ്ട് ലോഡോമുണ്ട് പിന്നെ അകത്തു നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോക്കിൻസൊക്കെ അകത്തു നിന്നുള്ള ലോക്കാണ് അകത്തു നിന്നുള്ള ലോക്കുള്ള കുക്കറിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഒത്തിരി കാലമായാലും ചീത്തയാകത്തില്ല പിന്നെ അത് കുറേ കൂടെ സേഫാണെന്ന് പറയാം വെച്ചാൽ അകത്തു നിന്ന് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണെന്ന്
കാരണം ഇതറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി സ്റ്റീമിന് ഹയർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റും എയറിന് ലോവർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പം നമ്മൾ എയർ കളയാതെ കുക്ക് ചെയ്താൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഹീറ്റ് കിട്ടത്തില്ല അത് ഞാൻ ചിക്കൻ ചെയ്ത് ഇന്നലെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ചിക്കനൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുക്ക് വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു പലതും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ റേ പിന്നെ ഈ എന്താ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമുക്ക് കുക്കിങ്ങൊക്കെ കൂടുതലാണ് വീട്ടിലെല്ലാവരും മൂന്ന് നേരത്തേക്ക് ഭക്ഷണത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരൊന്നും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് നേരം എന്നാലും ഈ ഭക്ഷണം പലത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റിയൊക്കെ വരാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ റെസിപ്പീസും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം എളുപ്പം എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സോറി ഇത് കുലുങ്ങി ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും മാറി താമസിച്ചപ്പോൾ ബെൽഗാമിൽ നിന്ന് പഠിച്ച റെസിപ്പി അങ്ങനെ അവിടെ ഓരോരുത്തർ ലോക്കൽ റെസിപ്പീസും പറയാം ഇത് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ വരുന്നവരോടാണ് പറയാനുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളുടെ കൈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ വരുന്നവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർ ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും അതിനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും ഞാൻ